連日大変大きな音量でお騒がせあこんにちはバスの中からすいませんね大阪市長の横山です連日大変お騒がせをいたしますえここ東大阪市は大阪13区となりますが岩谷良平さん今元気に皆様にご挨拶に伺っております岩谷良平さんをよろしくお願いありがとうございます大阪市長の横山です岩谷良平さんよろしくお願いいたします僕は今大阪市長をさせていただいてますがこの前は大阪府議会議員をしてましたその時の当選同期が岩谷良平さんです吉村博文大阪府知事とも当選同期です一緒にですね維新の改革を本当に本当に一生懸命進めてきましてで僕はちょっと岩谷良平さんのご紹介だけさせていただきたいと思いますあの年学年以降違いでですね本当に優秀で素晴らしい方ですで維新の会は支持支援団体っていうのがありません我々維新の会には社会的な団体がないから自分たちで手作りでですねいろんな政策も立案してきて活動してきましたやっぱり時にはしんどい時もありましたが岩谷さんありがとうさっきこの岩谷さん素晴らしいのはあのどんな困難なことでもやっぱり自分で考えて解決策をしっかりと提示するその政策能力事務的能力がありますで政治家っていうのは結構口だけこういう人もいるんですけどもこれ岩谷さんすごいのは本当に自分で考えて導き出すという素晴らしい方ですどうか皆さんここで岩谷さんありがとうさっきありがとうございます岩谷さんを失うわけにはいきませんのでえこの東大阪市は大阪13区になりますが岩谷良平皆さん重ねて何卒よろしくお願いしますありがとうございますで岩谷さん改革を中心で行ってきて橋本さんや松井さん吉村さんを中心で支えてきたのが岩谷良平さんですで今回の選挙岩谷さんも全力で駆け回っていますが今やっぱり腹が立ってしょうがないのは皆さん政治と金の問題これはもう選挙のたびに自民党も公明党も変えますって言ってきながら結局何も改革先送りもう腹が立ってしょうがない政治と金これはもう皆さんさすがに怒りの鉄槌を皆さん暮らしていただきたいと思っています選挙の結果で税金の使われ方が変わります選挙の結果で皆さんが毎日毎月毎年納めていただいている多額の税金その使われ方が変わるんですだからどうか今回の衆議院選挙もうたるみ切った今の国政政治と金の問題これにはしっかりと鉄槌を下していかないといけないと思っていますでまずはあの裏金の問題でこれ裏金っていうのはまあ大きなパーティー開いて政治資金収支報告書に書きもせず公開もせず自分たちでポンポンないないしてたこういう話ですでこんなことは皆さん政治改革のもう入り口のその前の前の話です裏金作ってねこれ脱税ですよこれはでこういうことはあの改革の全ての根底にあるのは政治家の覚悟いろんな改革をしようとしたらお叱りも受けるしんどいこともありますみんながみんなハッピーで応援してくれるなんてことはなかなか政策はありません一時誰かにご負担がいくかもしれないでも改革して前に進めていくために一番必要なのは政治家の覚悟ですよ怒られる叱られるだからやらない結果今苦しんでいるのは国民の皆さんでその裏で政治家だけが裏金ポンポないないしてたんでしょうこんな政治は本当に許せないと思いますね。喋れば喋るほど本当に腹が立ってくるのが政治家の政治と金の問題です。でもなかかつては実は大阪もこういう政治をしてたんです。かつて大阪もこういう政治してました。で、その時に皆さんがもう政治家、いい加減にしろ、ちゃんと変えろ、こういうお声をいただいて、大阪では維新の会という政党ができました。橋本徹さんや松井一郎さんが作ってそして徹底した政治改革っていうのをやってきました当たり前ですかねあんな裏金の問題なんか本当にもうしょうもなさすぎてで僕らが一番言ってきたのは文通費の公開経費の公開ですよありがとうございますありがとうございます皆さんの税金から払われてる国会議員の経費これを公開することすらしないっていうのが今の政治ですありがとうで大阪も実は地方議員にも、我々大阪府議会議員でした、もともと。で、我々にも政務活動費っていうのがあるんです。これ税金から払われてる経費。この経費も昔は非公開でした。何に使ってるか分からなかったんですね。だから府議会議員の年収、昔は1500万。今
これに政務活動費500万2000万円です第二の給料って言われてました自分たちの金なら結構だけど皆さんの税金じゃないですか経費の公開ぐらいやれということで大阪ではこの政務活動費の公開っていうのをやっています大阪府議会議員岩谷良平さん投資で大阪府議会議員の私もインターネットで公開してました今ここにも西野さんも広野さんもいますけど公開みんなやってます当たり前ですこれは経費だけど国旧文通費の公開ですらしない維新の議員はやってます自主的にだ,だけど他の政党はやらないかつては大阪もそういう場所だったんですだけど皆さんが数を入れていただいて政治と金の改革は大きく進みました経費の公開これ経費の公開なんか当たり前だと思いますけどこれもやったそしてやっぱり覚悟の政治ですよ口で言うのは簡単ですけどやっぱり覚悟を決める1円たりとも税金無駄にしないこの強い覚悟で僕らは今議員報酬の削減っていうのをやっています大阪府議会議員も議員報酬3割削減僕は大阪市長大阪市長は給料,給料4割削減しています退職金もゼロまずは政治家の覚悟を決めるだって厳しい改革を向き合っていかないといけないんですから大きな役所時には企業団体大きな役所組織団体労働組合たくさんの人たちが維新に対してご批判もありますでも覚悟を持って政治を進める住民の皆さんと一緒に進めるというためにも僕らはありがとう覚悟を決めた政治っていうのはやりますだから大阪ではこうやって皆さんにご支持いただいて前に進めることができましたそしたら政治家覚悟を決めたらどうなったか確かに政治家が給料削減しただけで皆さんの行政サービスに十分な財源を充てられるわけではありませんだけど大きな役所を動かすためにまずはそのリーダーたる政治家たちが腹をくくった大阪府は4兆円という予算があります皆さんからいただいた税金4兆円この4兆円の中で役所っていうのは大きいですからやっぱり直接住民の皆さんに関係しないそんな行政サービスもたくさんあるんですちょっと非効率になっているところは見直そうよ住民の皆さんにお返ししようよこういう改革をやってきました結果大きく財源が生まれて借金が減ってそして行政サービス拡充この他にも団体組織団体、まあ、こう日本にはたくさんの団体さんがいるんですねいろんな団体さんがいて活動してますよ団体さんも一生懸命やってくれてますちゃんとやってるだけど皆さんの税金をその運営の補助という形で団体に任せたそれは何に使われてるかよくわからないですでも税金何に使われてるかよくわからないっていうのはやっぱりやめましょうそれは住民の皆さんに直接お渡ししたいんですこういう改革をやってきたんですだから団,団体の経常費補助や運営補助っていうのはやめさせていただきました他にも天下り団体の撤廃天下りの禁止こういう改革をやってその上で政治家の給料を徹底して削減してきたこれが大阪の改革です結果的に今大きく借金が減って借金が減ったら財政支出が良くなります財政支出が良くなると行政サービス自由にできるようになりますから今大阪府も財政状況が良くなってきたありがとうそしてそれを高校生私立高校の授業料を無償化に投資してきたんですこれも学校への経常費補助じゃなくて直接生徒一人一人に渡したいという思いで学校の高校無償化というのを進めています高校無償化これ所得制限も撤廃してみんなにもう子どもたちはみんな一緒ですからそこにしっかりサービス届けるということで私立高校の無償化もやってるちなみに大阪市でも同じ改革をやって大阪市も0歳から保育の無償化そして小学校は給食の無償化中学校も給食の無償化小学校では塾大女性1人1月1万円の塾大女性を渡していますこれも所得制限撤廃こういう子育て費用への投資っていうのをできたんです繰り返しになりますが改革で財源を生み出しました増税してないんです社会保険料の上乗せもしてない増税もしてない借金も減らしましたその上で子どもたち次の世代に投資をすするることがでできたんですやればできるでもその根底にあるのは皆さん繰り返しになりますけど政治家の覚悟ですよ口で言うのは簡単でも徹底した改革を行って増税せずに財源見つけ出してそれを将来世代に投資するこれを大阪ではやってきました広がって国政全然できてないじゃないですか覚悟もない人口減るって分かってて
医療も年金も教育もボロボロになるって分かっててでも何もしない経費の公開もしない挙句の果てに裏金ですよポッポないないこんな国政では皆さん間違いなく住民の皆さんのサービスがこれから良くなっていくことはありません必ずここでしっかりとした道筋をつけていかないといけない政治に緊張感をしっかりともたらさないといけないと思いますそのためにも東大阪大阪13区は岩谷良平さん岩谷さんを万博の発案者岩谷良平さんをよろしくお願いしたいと思いますありがとうございます<笑>本当にありがとうございますこれまず1点目でもう一つがねやっぱり人口が減ってます人が減ってるんですねで人が減ったら何が問題かっていうとこれはやっぱり負担がどんどん増えていきます国民の負担がどんどん増える人口が減るというのは静かなる有事戦争や災害有事静かなる有事と言われています知らない間に国民が危機的な状況にあるんですでなんで人口減ったらそんな危ないのか人口減ったら若い人がしんどいだけちゃうんかいやこれはもう国家の危機なんですね人が減るとどうなるか例えば社会保障制度この国の社会保障制度医療や年金これは若い世代がご高齢の皆様をお支えするという制度設計になっていますそしたら若い人が減るとご高齢の皆さんをお支えすることがこれからどんどん難しくなってくるこういう設計なんですねだから人口をちゃんとあのどんどん増えなくてもせめて一定規模に推移しとかないとですねこれからどんどんしんどくなりますそれは若い人たちももちろんのこと今生きてるご高齢の皆さんもこれからどんどんしんどくなるんですだからしっかり人口を安定化させていこうそのためにそのために今を生きる現役世代をフォローしていこう日本維新の会はこういう政策を今回打ち立てていますでは現役世代をどのようにフォローしていくかまずはやっぱり所得彼らの所得を上げていきたい今若い人たちは税と社会保障制度でいや社会保障費で約半分ぐらいのね負担をありがとうホームからサンキューみんなのために頑張るからねありがとう今半分ぐらい所得に占める税と社会保,保険料の割合働いてもね半分税と保険料で取られてたら若い世代やっぱり希望を持てないですよこれからどんどん人口減っていくからどんどん負担が増えていくじゃないですかそしたら子育てするのにいや1人もしかして1000万円かかりますよ2人で2000万円でも老後に2000万円貯めといてくれそんな国家で誰が生き生きと生活できますかだから若い世代にはしっかりフォローしていきたいと思っています高すぎる社会保険料これは若い世代の負担を減らしていきたいと思っていますこれが一つもう一つが若い世代の負担軽減教育の無償化です先ほど言ったようにお子さん育てるのにめちゃくちゃお金がかかるこんな国家では若い人たちがやっぱり家庭を持つのを諦めるかもしれないお子さんを持つのを諦めるかもしれないそんな国家じゃダメです夢と希望と未来を持って家庭を持って元気に暮らしていけるそういう国を作らないといけないだから社会保険料の引き下げに加えて現役世代の教育費を無償化させてください子育て費用を可能な限り私たち行政が国家がサポートさせてください国家が子どもたちを全,全力でサポートしますそういう国にしていかないといけないと思っていますだ,だから労働世代を支える2つ1つが社会保険料の引き下げもう1つが教育の無償化子育て世代の徹底サポートこれを維新の会に訴えておりますでこういう主張をしたら主張したらねやっぱり急に自民党や公明党いや維新の会は高齢者いじめだとかですね国民いじめだってすぐ言うんですでも皆さん2022年からすでに75歳以上の後期高齢者の医療,医療費は一定以上の所得があるとすでに2割の負担になってますこれ今のままでもご高齢の皆さんの負担っていうのはもう上がり続けていくんですもうそういう状況になってて自民党公明党30年間ほったらかしてきたじゃないですかやってきたことはかなりと裏返しとして地域を自分を燃やすこれが今の国政政治ですよやっぱりこういう政治にはもうきっかりと脳を突きつけて変えていかないといけないと思っています覚悟がいるこういう改革をしたらやっぱりお叱りを受けるかもしれないおいちょっとやりすぎだと言われるかもしれないでも今やらないといけない改革っていうのを大阪ではやってきましたそれは時に
にお叱りを受けたとしてもでも30年後50年後100年後ここに住めば大阪や日本に住めば元気に暮らしていけるという思いをみんなに持ってもらいたいだから大阪では政治家がしっかり覚悟を決めて身を切る改革をやって財源を生み出して教育の無償化っていうのをやってきましたやればできましただけど国政は何もしないだからこの改革を中心で中心で牽引してきたのが岩谷良平さんです皆さん東大阪市で今一度お力いただいて岩谷良平さんにどうかお力いただきたいと思っています税収を増やして元気な国家にしていかないとこれからどんどんしんどくなるだからこそ将来世代への徹底投資これを訴えていきたいと思いますのでどうか皆さんまだ残り日数ありますがありがとうサンキュー皆さんのために頑張りますいよいよ終盤戦衆議院選挙もここ大阪13区は岩谷良平さんを重ねてお願いします将来世代への徹底投資労働世代の負担軽減そしてこのための政治の確保維新の会岩谷良平をよろしくお願い申し上げます